ജിനക്സ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കാറ്റഗറി നമ്പർ നാനൂറ്റി പത്ത് സ്ലാഷ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർ ടെൻ സ്ലാഷ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ ഒരു സിലബസ് നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വരാൻ പോകുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസിലേക്കാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ വരാൻ പോകുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ആറ് മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ആറ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രമല്ല ജിനക്സ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവേദി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ അപ്കമ്മിങ് വീഡിയോസ് ഞങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഓൾഡേഴ്സിൻ്റെ അപ്കമ്മിങ് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെയധികം മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ എക്സാം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ജിനക്സ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ക്യാമ്പസ് പൂർണ്ണമായി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കുട്ടികൾക്ക് കൊണ്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ കോച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി നട റിസൾട്ട് വന്ന എ പി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉയർന്ന മാർക്കോടെ തന്നെ മെയിൻ ലിസ്റ്റിലും സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റിലും വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇൻഫർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് വണ് പ്രോഗ്രാമർ എക്സാമിനൊക്കെ മോർ ദൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾറെഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻറ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്കും എല്ലാ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു മുഹൂർത്തമാണ് ഞങ്ങളുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ തേർഡ് ഓൺലൈൻ ബാച്ച് ഞങ്ങൾ നവംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഈ വീക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓൺലൈൻ ബാച്ച് നിലവിൽ ഉണ്ട് സക്സസീവായി ഞങ്ങൾ അത് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ഞങ്ങൾ ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് തേർഡ് ബാച്ച് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ബാച്ച് നമ്മൾ നവംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് മാത്രമല്ല നിലവിൽ ഞങ്ങൾ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓഫ്ലൈൻ ക്യാമ്പസ് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഓഫ്ലൈൻ ക്യാമ്പസുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് ആൻഡ് കണ്ണൂർ സോ ഇവിടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഞങ്ങളുടെ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് സോ വൈ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ആറ് മൊഡ്യൂളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് പതിനാറ് മാർക്കിന് ഓർക്കുക പതിനാറ് മാർക്കിന് വരുന്ന ഒരു കോർ സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അതിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ആറ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അവിടെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലീനിയർ ഓൾ ജീവ്ര ബേസിക്സ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക് കൗണ്ടിങ് തിയറി സെറ്റ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ജിബ്രിക് സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാഫ് തിയറി ഇങ്ങനെ ആറ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമായിരിക്കും പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങൾ പതിനാറ് മാർക്കിന് വരാൻ പോകുന്ന മോഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ മോഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു നമ്മുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർ ഇതാ മോഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോ അൻസൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പതിനാറ് മാർക്കുണ്ട് രണ്ട് കോർ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഡിജിറ്റൽ ലോജിക് എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഒക്കെ അതിനകത്ത് പഠിക്കണം മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം അവിടെ എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരും സോ ഡിജിറ്റലിൽ നിന്ന് എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ
സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് അൽഗോറിതം അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് അൽഗോറിതം നാല് നാല് ചോദ്യങ്ങളും ടി ഒ സി തിയറി ഓഫ് കമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമേറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ കമ്പൈലർ അസംബ്ലർ ഇന്റർപ്രിന്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും നാല് ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നാല് 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 ചോദ്യങ്ങൾ മൊത്തം പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങൾ പതിനാറ് മാർക്കിന് മൊഡ്യൂൾ നാലിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് മൊഡ്യൂൾ അഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ വളരെ കോറിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സും ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ നിന്ന് എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങൾ പതിനാറ് മാർക്കിന് മോഡ്യൂൾ അഞ്ചിൽ വരുന്നു ഇനി റിമൈനിങ് മോഡ്യൂൾ ആറാണ് അതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേപ്പറുകൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ആ ഒരു ഭാഗം വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുക അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു സെൻറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നപ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ സെൻറ്റർ ഇതിനു മുമ്പ് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് കോച്ചിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുക അത് ഓൺലൈൻ ബാച്ച് ആണെങ്കിലും ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ച് ആണെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് റാങ്കോളം മേക്ക് ചെയ്ത സ്ഥാപനമാണ് ജിനക്സ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഉയർന്ന റാങ്ക് ഞങ്ങളുടെ റാങ്ക് എട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് റാങ്കുകളെല്ലാം നേടിയെടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് ജിനക്സ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ക്യാമ്പസ് റിട്ടേൺ എക്സാമിൽ അറുപത് മാർക്ക് നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഞങ്ങളുടെ രമ്യ വി വരികയുണ്ടായത് ഓർക്കുക അപ്കമിങ് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നേടിയെടുത്തെന്നുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക മാത്രമല്ല ഏത് നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ജിനക്സ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരിക പൂർണ്ണമായി ഈ പറയുന്ന സിലബസിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എം സി ക്യു ഡിസ്കൻഷൻ അതിൻ്റെ എം സി ക്യു ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള പി എസ് സി ലെവൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ് ലെവൽ നെറ്റ് ലെവൽ വേരിയസ് എക്സാമിനേഷൻ വന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഫുൾ ഹാർഡ് കോപ്പി മെറ്റീരിയൽസും ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റും ഫുൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഫുൾ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു തരുന്നതായിരിക്കും ഈ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വീക്ക് എൻഡ്സിലാണ് ഓർക്കുക വിദ്യാർത്ഥികളെ സിൽ ഫൈനാൻസിങ് കോളേജുകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർമാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അധ്യാപകരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോ ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിന് ഞങ്ങൾ വീക്ക് എൻഡ്സിലാണ് ക്ലാസ് നടത്തുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായി സൺഡേസിലും സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ഫോർത്ത് സാറ്റർഡേ പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സുകളിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വർണ്ണ അവസരമാണ് ഈ അവസരം നിങ്ങൾ പാഴാക്കല്ല് ഓർക്കുക പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ പറ്റൂ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കാണുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ പരീക്ഷ ഹോളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പഠിക്കുക പഠിച്ചു പോയി എക്സാം എഴുതുക ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് മോഡ്യൂളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറാമത്തെ മോഡ്യൂളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഞാൻ ആറാമത്തെ മോഡ്യൂളും നിങ്ങൾക്ക് ഭിന്ന സ്ക്രീനിങ് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അഞ്ച് മോഡിയൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ആറാമത്തെ മോഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് വരിക നമ്മുടെ ആറാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് വരുന്നത് ആ ഇരുപത് മാർക്കിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വെബ് ടെക്നോളജീസ് വെബ് ടെക്നോളജിയിൽ എട്ട് മാർക്കിനാണ് അതിൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഉണ്ട് വെബ് സർവറും ഉണ്ട് ഓർക്കുക വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്കോർ 
കണ്ണൂരിലാണ് നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്യാമ്പസുകൾ ഉള്ളത് ഓൺലൈൻ ബാച്ച് പുതിയ ബാച്ച് തേർഡ് ഓൺലൈൻ ബാച്ച് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ രണ്ട് ബാച്ചുകൾ സക്സസീവ് ആയി ഞങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്തു തേർഡ് ബാച്ച് എച്ച് എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ബാച്ച് നവംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അഗൈൻ ഞാൻ അഗൈൻ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റാഫുകൾ മാത്രമല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് വേണ്ടി ജിനക്സ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ക്യാമസൺ പബ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോർ ദൻ മുപ്പത് അതായത് മുപ്പത് ഫാക്കൾട്ടീസ് ഓൾ ഓർ ടെക്നിക്കൽ ഫാക്കൾട്ടീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോർ പേപ്പറുകൾ ഏത് പേപ്പറുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ വളരെ എഫിഷ്യൻറ്റും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫീൽഡിൽ വർഷങ്ങളോളം പഠിപ്പിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ അധ്യാപകരാണ് ജിനക്സ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ക്യാമ്പസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകർ അവർ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒന്ന് വിളിക്കുക എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ റിയലി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ജിനക്സ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ക്യാമ്പസ് എന്നും വിദ്യാർത്ഥികളൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളെ വിജയിച്ച് നിങ്ങളെ സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുക വി ആർ റാങ്ക് മേക്കേഴ്സ് ഞങ്ങൾ റാങ്കുകൾ മേക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് സോ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വരാം മികച്ച രീതി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലിയാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ദയവേദ് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന മാർക്കോടെ മികച്ച റാങ്കോടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഈ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിനേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും റിയലി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് മികച്ച രീതിയിൽ പഠിക്കുക പഠിച്ചു പോയി പരീക്ഷ എഴുതുക മികച്ച മാർക്ക് നേടി ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ